ต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะเข้าสู่การสัมมนาพิเศษเจาะลึกทุน Women in STEM เขียนใบสมัครอย่างไรให้ได้ทุนนะคะงานนี้จัดขึ้นโดย British Council และได้รับความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวอทอชอค่ะดิฉันพัชรีรักษาวงรับหน้าที่ดำเนินรายการในครั้งนี้นะคะงานสัมมนาในวันนี้เนี่ยค่ะนับเป็นโอกาสพิเศษเลยทีเดียวในการทำความรู้จักกันกับทุน Women in STEM ที่ British Council กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งเป็นทุนสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะสำหรับการที่จะไปศึกษาต่อกันที่สหราชอาณาจักรในด้าน STEM นะคะหรือว่าที่ย่อมาจาก Science Technology Engineering และ Mathematics นั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็จะได้มีโอกาสฟังประสบการณ์จากนักเรียนทุน Women in STEM จากประเทศไทยพร้อมกับเจ้าหน้าที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรซึ่งท่านจะไลฟ์สดเข้ามาให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครนะคะรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้เลยทิ้งคาถามไว้ที่ Q&A box นะะแล้วเราก็จะมาตอบกันในช่วงท้ายของการสัมมนาค่ะเอาละค่ะได้เวลาเริ่มการสัมมนาอย่างตรงการกันแล้วและในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยพนะท่านมาร์กกูดิ้งกล่าวต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการค่ะ I now have the pleasure of inviting His Excellency Mr. Mark Gooding British Ambassador to Thailand to deliver his welcoming remarks Your Excellency please Well, thank you very much indeed, and welcome everybody to this special webinar, uh, which is titled "Women in STEM Scholarships: How to Make a Successful Application." This webinar has been organised by British Council in partnership with the National Science and Technology Development Agency, or NSTDA. So, you may ask, why does the UK offer scholarships to women in STEM? According to data from the UN Scientific Education and Cultural Organisation, or UNESCO. Fewer than 30% of the world's researchers are women, and only 30% of female students select STEM-related fields in higher education. Globally, the enrolment of female students is particularly low in information and communications technology, just 3%. In natural science, mathematics, and statistics, it's just 5%, and engineering, manufacturing, and uh, manufacturing and construction, just 8%. So, educating. Training and hiring more women in STEM can lead to better scientific and financial outcomes, increasing diversity in the workforce, while bringing a variety of perspectives and ideas, and giving organisations a competitive edge. I'm sure you'll agree that STEM is becoming an important subject area, helping to enhance the nation's competitive advantage. Therefore, it's crucial for the development of the country to have more resources in STEM. British Council has launched its global Women in STEM scholarship program in partnership with UK universities, and 2024 is the fourth year the scholarship has been open to women from Thailand. For the first time this year, the UK government, through the UK mission to ASEAN with the ASEAN Secretariat, is launching the ASEAN UK Sage Women in STEM scholarships to address gender disparities in digital skills and employment across ASEAN member states and Timor Leste. The funding provided by the Foreign, Commonwealth, and De Development Office in the UK through the ASEAN UK Supporting the Advancement of Girls' Education or SAGE program is available to eligible women in ASEAN member states in Timor Leste. Women from Thailand are, of course, included. This is a great opportunity for women from Thailand to fulfil their dreams and career ambitions related to STEM. So, I'd like to encourage you to apply for this scholarship. I'm also very grateful to the National Science and Technology Development Agency for co-organising this webinar today, and for helping to get the message across to their network of researchers, academics, and students. Finally, I'd like to thank representatives from the University of Bath and Imperial College London, as well as the Women in STEM scholars from Thailand for joining us today. So I hope you find this webinar useful, and once again, I encourage you all to apply for the Women in STEM scholarships. Good luck. Thank you.
Thank you so very much to you, Your Excellency, British Ambassador, for your welcoming remarks and for inspiring the participants, especially women. And also, thank you for your support for taking the time to be with us today. Thank you. 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 และการวิจัยของประเทศไทยท่านดรอุรชารัตานนท์ชัยนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของเราในการจัดงานในวันนี้ด้วยเรียนเชิญท่านดรอุรชาค่ะ Good afternoon and สวัสดีค่ะ Excellency Mr. Mark Gooding British Ambassador to Thailand all speakers British Council team and also ladies and gentlemen So on behalf of the National Science and Technology Development Agency or NASA, we would like to welcome you all to the webinar, The Women in STEM Scholarships, How to Make a Successful Application. It is my great pleasure and honor joining today. It is well known that one of the issues globally trying to address the STEM education, this is because of the low number of women enrolled into the STEM education. The publication in 2017, the cracking the code, girls and women education in STEM, shows that there is only 17 women have been awarded the Nobel Prize in physics, chemistry, or medicine, compared to 572 men. So, in addition, only 30% of women researchers are women. So, encouraging women, more women, to access to the STEM education, of course, create opportunities and include diversity, and of course, foster to better economic and social development. So, in this regard, uh, British Council Thailand and NASA have jointly promoted the role of women through this launch of this funding in Thailand. This is actually the full funded scholarship for women in STEM who wish to pursue a postgraduate degree in the UK. And myself, as a female researcher and also UK graduate alumni, I am very confident and also delighted that uh, the Women in STEM scholarship can create opportunities for talented women in STEM subject to pursue the postgraduate and master in the UK. Last but not least, I would like to express my appreciation to the British Council Thailand for their organizing and also planning for this seminar. We truly value this effort and also wish a very great success for today's meeting. Thank you. Thank you so much to you as well, Dr. Urasha, for those interesting and um, facts and also for your solid support for women in STEM. You are truly a wonderful role model for all. Dr. Urasha, Dr. Urasha, British Council ในปีนี้เนี่ยก็คือเรามีทุน Women in STEM เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ค่ะปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกเลยโดยผ่านโครงการ ASEAN UK Supporting the Advancement of Girls Education หรือว่า SAGE ค่ะสำหรับโครงการ SAGE เนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแล้วเกี่ยวข้องกับทุน Women in STEM อย่างไรบ้างเรามาฟังพร้อมๆกันนะคะจากคุณ Craig Farmer ค่ะ ASEAN UK SAGE Team Leader ซึ่งจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ And now over to you, Mr. Craig Farmer, ASEAN UK Sage Team Leader. You're going to be giving us all the exciting details about this Sage program. Thank you. Thanks so much. It's great to be on the call here today. And uh, maybe uh, just to just to say, it, I won't give all the details of the of the scholarship program, but certainly um, I'll provide some background to the program which I work on which is, as you've said, the ASEAN UK Supporting the Advancement of Girls Education Programme, or SAGE uh, for short. I'd just like to say also from, from my perspective as a, um, with the British Council, uh, thanks to Mark and to 
Dr. Rasha for, for their opening remarks and um, also thank you to all the attendees on today's webinar. Um, so yeah, I think, um, as I've said, I'm, I'm the team leader on the ASEAN UK SAGE programme and we're just going to go through very quickly about a bit of the background as to as to why uh, ASEAN UK SAGE is supporting this uh, new scholarships opportunity for the first time in 2024. Um, and just to say a little bit again about the about the partners and organisations who are supporting us to make this work happen. So on screen now, uh, we can see the uh, UK International Development logo, and that's representative of the Foreign and Commonwealth Office in the UK, and in particular, the UK's mission to ASEAN. Um, next to that, we have the ASEAN logo itself. Um, sorry, just, uh, if we could go uh, to the previous slide, thank you. Um, so we've got ASEAN, British Council, um, the UK's International Organisation for Cultural Relations and Educational Opportunities. Our co-lead on this programme, on the SAGE programme that is, is CIMEO, that's the Southeast Asia Ministers of Education organisation, and as strategic and implementing partners, we also work with the EdTech Hub and the Australian Council for Educational Research. Um, next slide, please. OK, so I think just to be quite succinct on this or to, to make the presentation uh, quite brief so we can get into more of the detail, um, maybe just to say that ASEAN UK SAGE is a programme for ASEAN and Timor-Leste, uh, which reflects the UK's commitment to improving education opportunities and improving education outcomes in the ASEAN region. So we're very much about supporting the mutual shared priorities of both ASEAN and the UK around development, education and gender equality. And those goals also clearly link into the UN Sustainable Development Goals or SDGs, particularly around um, education and gender equality. Um, I think we may have skipped a slide. Um, if we could go back one. Uh, yeah, so I just wanted to explain again a little bit more on the on the previous slide that we're working on SAGE, we're working around three pillars. Uh, so in the previous slide, it says, um, it explains that we have three pillars. The first is around foundational education. The second is around out of school uh, girls and marginalised groups. And the third is break, about breaking down barriers uh, to, uh, breaking down gender barriers to accessing skills, and employment and specifically that's where the STEM scholarship scheme comes in for us. Um, so the, the the STEM scholarships for us are about increasing access to knowledge for adolescent girls, encouraging the pursuit of, of careers in, in the STEM sector, uh, which is traditionally a male dominated field. Um, it's about promoting and supporting access to high quality UK education and it's great that we have uh, back and Imperial College London on, on the call today. And I think actually the UK's ambassador for the mission to, to ASEAN, Sarah Tiffin, says it much better than, than I can in the, in the quote that we have on screen now. So we're really about smashing gender barriers and norms and pushing up future leaders and role models in the STEM field. Um, so next slide, please. So this, this part is just specific to the ASEAN UK SAGE funded scholarships. So again, it's these are fully funded scholarships. A total of 11 scholarships are available. And for, for the, today's audience uh, in Thailand, the, the scholarships which we are funding are through Imperial College London. So again, just emphasising the sort of opportunity to, to to go and study at a really prestigious uh, university in the UK through our programme. And yeah, so I think uh, we're getting to the end of what I wanted to say. Obviously, uh, the, the applications process is now open um, and these are managed through a partner university. So from my side, um, I'd just like to say, uh, please do apply. Uh, we encourage your application and, and good luck. Excellent. Thank you so much to you, Mr. Craig Farmer, ASEAN UK SAGE team leader. 
appreciate the overview of the SAGE program. Thank you once again. เอาละค่ะมาถึงตรงนี้หลายๆคนเนี่ยคงอยากจะทราบกันแล้วนะคะว่าทุน Women in STEM ในปีนี้เนี่ยมีรายละเอียดอะไรและอย่างไรบ้างนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณอุไรวันสะโมลีหัวหน้าฝ่ายการศึกษา British Council ประเทศไทยให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุน Women in STEM สำหรับผู้สมัครจากประเทศไทยเรียนเชิญค่ะพี่พึ่งใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเอกสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะก็อุไรวันนะคะจาก British Council นะคะในเซสชันนี้ขอบรรยายเป็นภาษาไทยนะคะก็หลายๆท่านคงจะอยากทราบแล้วว่าข้อมูล Women in STEM ปีนี้นะคะจะมีคริเตเรียมีวิธีการสมัครอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะด้วยทุนแรกนะคะเกี่ยวกับทุนนะคะในในปีนี้ซึ่งในปีนี้ก็คืออย่างที่เราทราบคือนอกจากทุน Women in STEM ของ British Council เองนะคะเรายังมีทุน Women in STEM s a c h ด้วยนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้ในส่วนของทุน Women in STEM ของ British Council นะคะปีนี้ก็คือเป็นปีที่4แล้วนะคะที่ British Council มีการให้ทุนในการไปศึกษาต่อทางด้าน STEM สำหรับผู้หญิงนะคะนะก็เป็นปีที่4แล้วแล้วก็ Women in STEM เนี่ยเราได้ให้ทุนนะคะกับประเทศต่างๆนะคะในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเลยโดยที่เราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย UK ทั้งหมด21แห่งนะคะตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาที่เราเริ่มมีการให้ทุน Women in STEM นะคะตอนนี้เราใน South East Asia นะคะเรามีนักเรียนทุน Women in STEM ถึง51คนนะคะที่ไปเรียนปริญญาโทแล้วก็อีก13คนไปทำ Fellowship ไปทำวิจัยนะคะถือว่าก็เป็นจำนวนที่เอ่อเยอะเลยนะคะสำหรับภูมิภาค South East Asia ของเราอย่างเดียวนะคะสไลด์ถัดไปนะคะก็จะสรุปนะคะเกี่ยวกับทุน Women in STEM ของ British Council ว่ามีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างก็คือทุนนี้ปีนี้เป็นปีที่4ที่มีทุนนะคะโดยทุนปีแรกเนี่ยเราล็อชออกมาเมื่อปี2020นะคะแล้วก็ก็จะมีทุนให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกโดยที่จุดเด่นของทุน Women in STEM ก็คือจะเป็นทุนที่ full coverage คือ cover ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จาเป็นทั้งหมดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นทุนที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะแล้วก็ให้การซัพพอร์ตนะคะในค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะอย่างเช่นทั้งค่าเล่าเรียนค่ากินอยู่วีซ่าค่าสอบ i อเอต่างๆนะคะแล้วก็เราก็ทำเซอร์เวย์นะคะกับกับผู้ที่ได้ทุนนะคะในใน3ปีที่ผ่านมานะคะก็นักเรียนทุนของเราก็บอกว่าการสมัคร Women in STEM เนี่ยไม่วิธีการค่อนข้างจะตรงไปตรงมาไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะแล้วก็ acceptance rate ที่ได้ก็สูงถึง 40% ทีเดียวนะคะก็เป็นทุนที่น่าลองนะน่าสนใจถัดไปนะคะปีนี้ก็เป็นเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งนะคะคือนอกจากทุน Women in STEM จาก British Council แล้วเราก็มีทุน Women in STEM เช่นเดียวกันแต่มาจาก ASEAN UK s a c h Women in STEM Scholarship นะคะอย่างที่คุณเครกได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะซึ่งทุนนี้เนี่ยก็คือจะให้กับผู้หญิงจากอาเซียนแล้วก็ติมอร์นะคะซึ่งแน่นอนก็คือรวมประเทศไทยด้วยนะคะถัดไปนะคะทีนี้ทั้ง Women in STEM ทั้งของ British Council ทั้งของ ASEAN UK s a c h นะคะก็คือมีคริเตเรียอะไรต่างๆที่เหมือนกันนะคะ,ะสำหรับในปีนี้นะคะก็จะมีะประเทศที่จะสมัครได้ในใน South East Asia นะคะก็คือจะมี Brunei กัมพูชาลาวอินโดนีเซียมาเลเซียพาม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์ประเทศไทยนะคะติมอร์แล้วก็เวียดนามนะคะทีนี้สำหรับประเทศไทยนะคะสำหรับผู้สมัครจากประเทศไทยเราจะมี2มหาวิทยาลัยนะคะที่จะสมัครได้ก็คือ University of Bath นะคะอันนี้จะเป็นทุน Women in STEM ของ British Council นะคะอีกที่หนึ่งคือ Imperial College London นะคะก็นักเรียนไทยสมัครได้เช่นเดียวกันเป็นของ ASEAN UK s a c h Scholarship นะคะเพราะงั้นก็คือจะมี2องนะครับชลัยบาทและ Imperial สำหรับนักเรียนไทยนะคะโดยที่เราจะต้องสมัครทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็สมัครทุนยังไงเดี๋ยวรายละเอียดการสมัครเนี่ยเรามีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมารอให้ข้อมูลอย่างอย่างเต็มรูปแบบ
นะคะอ่าถัดไปนะคะผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างในเบื้องต้นนะคะในการที่จะสมัครทุนบูมเมนต์อินสแตนก็คือแน่นอนต้องเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เอ่อเป็นมีพาสปอร์ตแล้วก็มีเป็นคนละเมืองของประเทศที่อยู่ในเลสซึ่งประเทศไทยอยู่ในอยู่ในรายชื่อนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอ่อสมัครไปที่มหาวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วคือเพราะว่าทุนนี้จะเป็นทุนที่ไปเรียนต่อปริญญาโทนะคะเพราะฉะนั้นผู้สมัครก็คือจะต้องมีคุณสมบัติที่จะไปเรียนต่อโทได้ก็คือจบปริญญาตรีนะคะไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็ในส่วนทุนบูมเมนต์อินสเตมเราอยากจะให้โอกาสกับผู้หญิงที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมากในการที่ไปศึกษาต่อในในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่สมัครได้ก็คือจะต้องไม่เคยไปเรียนที่ยูเคมาก่อนนะคะในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นคริเตเรียอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ในการสมัครมหาวิทยาลัยก็คือจะต้องอมีผลภาษาอังกฤษนะคะสามารถที่จะ proof ได้ว่า English ลิชชั่นของเราเนี่ยเพียงพอในการที่จะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเหล่านั้นนะคะแล้วก็ในใบสมัครเราอาจจะต้องเ,อเขียนว่าเ,เรามีความจำเป็น financial support ต้องการ financial support มากน้อยอย่างไรนะคะในการที่มาสมัครทุน Women in STEM นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเมื่อเรียนจบแล้วนะคะเราขอให้นักเรียนทุนนะคะกลับประเทศนะคะอย่างนักเรียนไทยก็คือจะต้องกลับมาประเทศไทยแล้วก็อยู่ทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อยเป็นเวลา2ปีนะคะเพราะว่าเป้าหมายในการให้ทุนบูมเมนต์อินสแตนก็คือเราอยากให้โอกาสผู้หญิงและอยากให้นำโอกาสนั้นกลับมาพัฒนาประเทศด้วยนะคะค่ะถัดไปนะคะก็คือในในใบสมัครนะคะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมหาวิทยาลัยอาจจะอธิบายในรายละเอียดแต่ว่าโดยคร่าวๆก็คือเราก็อยากจะเห็นความตั้งใจเนาะนอกจากคุณสมบัติที่เรามีเราอยากเห็นความตั้งใจว่าทําไมเราถึงอยากจะไปเรียนต่อทางด้านสเตมเรามีแผนในอนาคตอย่างไรนะคะแล้วก็เรามีแผนยังไงที่จะนําความรู้นําประสบการณ์ต่างๆมาอินสปายผู้หญิงคนอื่นๆในประเทศไทยเมื่อเรากลับมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเ,เราอาจจะต้องเ,เตรียมนะคะในส่วน personal statement ให้ให้ค่อนข้าง strong ในข้อมูลในเหล่านี้นะคะถัดไปนะคะทีนี้สำหรับทุนบูเมนต์อินสเตมนะคะเราขอสงวนสิทธิ์เนาะสำหรับคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ก็คือจะไม่ไม่สามารถสมัครได้นะคะอย่างแรกคือบางบางท่านอาจจะถือสองสัญชาติมี British Citizen ด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะหรือว่าคนที่เป็นพนักงานหรือเคยทำงานในในหน่วยงานที่เป็นรัฐบาลอังกฤษอย่างเช่นสถานทูตอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้รวมถึง British Council ด้วยนะคะถ้าเกิดเคยทางานหรือว่าเป็นญาตินะคะก็ไม่ได้แต่ว่าเรามีเรามีลิสต์อยู่ว่าเขาว่า relatives เนี่ยหมายความว่าอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็คนที่ได้ทุนอยู่แล้วทุนอื่นอยู่แล้วก็ไม่สามารถสมัครทุน b o o m e n in STEM ได้นะคะในส่วน b o o m e n in STEM ก็คืออย่างที่ได้เรียนไปคือเป็นทุนที่ cover ค่าใช้จ่ายที่ที่จำเป็นทั้งหมดอยู่แล้วนะคะทิวชั่นฟรีทั้งหมดเลยนะคะเป็นเป็นฟูลทิวชั่นฟรีนะคะแล้วก็ผู้สมัครจะต้องมีผลภาษาอังกฤษนะคะก็ตัวค่าสอบ IELTS นะคะผู้สมัครอาจจะต้องจ่ายไปก่อนแล้วก็ถ้าได้ทุนก็คือสามารถมารีเบิร์สได้นะคะค่าวีซ่า UK ประกันสุขภาพ NHS นะคะจะ cover ให้ค่าเดินทางไปกลับ UK นะคะรวมถึงค่ากินอยู่นะคะที่พักอาหารค่าใช้จ่ายที่จำเป็น allowance ต่างๆตลอด12เดือนตลอด1ปีที่เรียนปริญญาโทที่ UK ทั้งหมดนี้จะ cover อยู่ในทุน Women in STEM นะคะทีนี้เดตไลน์คร่าวๆนะคะก็คือผู้สมัครจากประเทศไทยสามารถสมัครได้ที่บาทและอิมพีเรียลสำหรับบาสนะคะจะมีนอกจากประเทศไทยก็จะมีผู้สมัครจากอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และกัมพูชาที่จะสมัครได้ด้วยทั้งหมดมีทั้งหมด5ทุนเป็นทุนปริญญาโทนะคะแล้วก็เดตไลน์คือ30เมษายน
นะคะ,ะข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเว็บไซต์ Imperial College นะคะก็จะมีอินโดนีเซียประเทศไทยบรูไนกัมพูชาลาวพมา่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์และติมอร์นะคะที่จะสมัครได้มีทั้งหมด6ทุนเป็นปริญญาโทเช่นเดียวกันปิดรับสมัครเร็วนิดนึงนะคะ5เมษายนนะคะเป็นเดทไลน์ค่ะอันนี้จะเป็น subject area นะคะเป็นเป็นวิชาที่ทางบาทนะคะให้สมัครได้ค่ะต่อไปนะคะถัดไปจะเป็นของ Imperial College นะคะอันนี้จะเป็น subject area นะคะก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะ cover ในหลายๆสาขาวิชาอันนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นค่ะเกี่ยวกับทุน b o o m e n in STEM ในปีนี้นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวจะอยู่ในช่วง Q&A ด้วยค่ะขอส่งกลับไปให้คุณเอเลยค่ะขอบคุณข้อมูลนี่ค่อนข้างที่จะครบชัดนะคะแล้วที่ชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือคุณเพิ่งเน้นเลยนะว่าการสมัครเนี่ยไม่ยากเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือมีเดดไลน์ต้องเร่งรีบกันแล้วนะคะ Do not procrastinate เอาละค่ะแล้วถ้าท่านใดเนี่ยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากจะได้ความชัดเจนตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะฝากคำถามไว้ที่ Q&A box ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่พึ่งก็จะกลับมาตอบกันในช่วงท้ายของการสัมมนาในวันนี้เนี่ยละค่ะในส่วนขั้นตอนนะคะในการสมัครทุนเนี่ยเราจะต้องสมัครไปโดยตรงนะคะกับทางมหาวิทยาลัยซึ่งในวันนี้ค่ะเราโชคดีทางมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเนี่ยไลฟ์สดมาจากสาราจอาณาจักรเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเจาะลึกกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่มหาวิทยาลัยบาสกัน May I now invite Professor Momna Hejmati from the University of Bath to share some crucial advice on how to apply for the scholarships please over to you Professor Hejmati Thank you very much uh, I presume you'll have the slides is that right or shall I share my screen Ah wonderful Oh. Excellent. Uh, thank you very much for this opportunity to share some of the insights uh, on applications for the Women in STEM awards. We did this last year with a different region, but this is the first time we are doing the Women in STEM awards for these four countries that you saw in the slides before. So let me start with the next slide. So what I'm going to talk about is four things. First of all, a little bit about the university, where it is, and what sort of uh, opportunities you can get at Bath. And then I'll talk about eligibility. I'll talk a little more on the tips that you need in terms of your applications, and also the process of how to apply. Next slide, please. Thank you. So first of all, uh, where is Bath? It's uh, quite a Uh, unusual name. It's not because we're clean. We just happen to be in a city called Bath, and uh, we are not very far from London. Next slide, please. Uh, so we are only about an hour and a half from London, and very close to Bristol. And the reason why it's called Bath is because it's the only place in the entire United Kingdom that has a heated underwater spring. So it's a volcanic spring. The water comes out at 42 degrees temperature. So it's pretty very warm. And the Romans, when they came to the island, they settled around this place and called it the city of Bath. And that's why the city has got its name, Bath. And that is one of the ancient Roman sites and against the backdrop of the Abbey uh, of Bath. And it really is a lovely place. It's very, very popular with tourists. And uh, the Time magazine named it as one of the greatest, the uh, world's greatest places. It really is very pretty, and it's also the second safest city, university town or city in the entire un England and Wales. Next slide, please. So this is a bird's eye view of the. Uh, this is the Royal Crescent that you see again, very famous. Uh, And the second is the Georgian architecture that you see from uh, the sky. All the buildings are colored the same. You can't. It's made of a typical stone called the Bath stone, and you can't paint your houses pink or blue or any other color because it has to be that same stone. So that's why you see this wonderful uh, architecture as well. Next slide, please. 
Okay, and this is the Royal Crescent. Uh, again, very popular with students and tourists. Next slide, please. And uh, it's also a lot of famous authors, including Jane Austen, you may have heard of. Uh, she wrote some of her books from Bath. She lived in Bath. And those of you who might have heard of a Netflix series called Bridgerton, and that was also filmed in Bath. So it's really a fantastically beautiful city. Again, yeah, surrounded by beautiful countryside. Yep, yeah, it's fine. Go ahead. These are just uh, brochures pictures of the city. If you move to the next slide. And so we are actually lucky that we are not very far from the countryside. So we are surrounded by beautiful countryside. Next slide, please. And now I'll go into a little bit of why study at Bath. Next slide, please. So it is a, in the UK. Uh, we've we are on top of several rankings and across the world as well for our teaching as well as for the research and also for our employability. So if I had to say three things that Bath is very good at, one is how our students go on to get jobs and employment or go into further study like PhDs. Second is we also have a very good research and uh, teaching links. So we are uh, we have something called as the ref rankings. Again, you can see in our data. Our campus is on top of one of the hills. So this is a bird's eye view of campus. So it's a campus university, not a city university, and everything is on site, including shops and uh, sports facilities, etc. Accommodation is also on site. Next slide, please. Oops, next slide, please. That's the accommodation block. That's the food court. Can we move to the next slide, please? Thank you. So now I want to go into the scholarships themselves. So as you've seen, next slide, please. There are seven eligibility criteria. Four countries for the women in STEM from Bath, Thailand, Indonesia, Philippines, and Cambodia. Next slide, please. And so the first thing I would say here in terms of tips, you should not have studied in the UK before. Uh, so uh, that's the first thing. And also, you should have applied for and be eligible for one of the master's programs. I'll talk about that in a minute. And the other thing is we also want to dem uh, see a demonstration of strong uh, financial support or socioeconomic needs. So if you can put that somewhere in your statement, that would be really helpful. Now, here in the UK, we say a first class or a high second class, which is equivalent to at least at 60% uh, or 70% uh, of your degree and the equivalent in CGPA. And of course, uh, what we want to see is that you have made an impact. So one tip I would say is for point six there. You need to, in your personal statement, have some ideas or plans or thoughts on what you do. For instance, uh, one of the last year's candidates were talking about how she used to teach uh, students in a local community who were from poorer backgrounds, and she used to 
demonstrate uh, how she was helping them get good uh, marks or progress in their school. So any ideas that you have on how you can make an impact when you go back to Thailand, that would be really, really important in your personal statement. Next slide, please. So the courses that are eligible are these seven courses, three from the Faculty of Science and four from the Faculty of Engineering and Design. And these are all one year courses. And just if I move to the next slide. So this is the sustainable, but uh, the life sciences courses is uh, in biotechnology. Largely sustainable biotechnologies and healthcare bi biotechnologies. That's the two programs that's eligible for the women in STEM. But we also have other courses in molecular biosciences and drug discovery, but these are not eligible for STEM. It's only the biotechnologies. Next slide, please. So just a little bit of an overview on the biotechnology course. So we have an unusual structure for the program because what we want our students to do is use a lot of practical research skills, professional research skills through the program. So that's why you have two research projects, not one as part of your master's. And we also have tissue and optional units in medical biotechnology. It will be tissue engineering or biosensors or techniques for drug discovery. Whereas for healthcare biotechnologies, you'll have something like either uh, food security, bioprocess and water engineering and beer and biofuels is very much about fermentation technology and application of this in uh, wider uh, societies, either in energy or in other sectors. Next slide, please. So uh, I'll, if I could go back to the main slides, which had the two slides up for one more. Thank you. One more, sorry. Thank you very much. So here, I just want to over, give an overview of the programs again. So there's another program, MSc Computer Science. So this is for any student who has got no computer science as part of their undergraduate degree, and they want to get into computer science. So that MSc in Computer Science is a conversion course. So those students who may have, let's say, a uh, science background or bio life sciences background or whatever, and they want to learn computer science, that's what that program is. In the Faculty of Engineering and Design, there are four programs. So the MSc Robotics and Autonomous Systems is very much with engineering, automotive technology, again, those of you interested in that area, architectural engineering, environmental design. This is very much a combination of architecture and civil and largely environmental engineering are the four programs. If I could move forward, uh, going back to the last slide, I think, forward again. And this is the deadline for applications. It's the 30th of April, and we hope to reply to all the applications, uh, applicants in June. Next slide, please. Uh, the main thing to remember is that you have to s apply online and what you get is a number, a student number. You might have a conditional or an unconditional offer depending on what the stage of your study is. You might have completed your degree or not. So depending on that, but either way you get a number and then you can complete the STEM scholarship application online. And tips I would say is ensuring that you have the academic cred credentials, you care about the subject. That's what we want to see. Someone who's a well-rounded in individual and also you want to support your community or um, going back in Thailand, how you can support other women in STEM. And of course, we want to see a strong case for financial support. And I think that is it. I'll finish off with this comment from our last year's um, STEM women in STEM scholar Basra comes from Kashmir in North India and she is thriving. Uh, moving on to the last slide, I think. And if you want further details, there's the QR code, but you can also, of course, I'll be here if you have any questions for me and I'll pass over to Imperial if that's the stage. Thank you.
Thank you so much, Professor Hedge Mahdi, for sharing those beautiful photos of Bath and also a video of the campus there. Also, many kind thanks for the helpful advice and details on how to apply. Stay with us. We will have a Q&A coming up after the next presentation. And you did mention Jenny Long is here with us. She's the Senior International Student Recruitment Officer for Southeast Asia and Australasia from Imperial College London. So it's over to you now. Jenny Long, please share the details with us. Okay, thank you very much for the warm welcome. Um, similar to my colleague from Bath, I'm going to give you a quick intro to Imperial, a little bit around applying specifically for this scholarship, and then some tips on a successful um, application to master studies at Imperial in general. Um, so we are a world leading university. We're ranked sixth in the world at the moment in the latest QS World University rankings. And you can see we're normally within the top 10 across a lot of UK and world rankings. And what that means is there's a lot of recognition for an imperial degree across the globe. Uh, so that's with future employers, it's with partner universities, it's with sponsorship bodies, um, it's with organisations such as the British Council. Um, a lot of people recognise the quality of education, the quality of students graduating and the quality of research that we produce. If we go on to the next slide, please. Um, and again, we are a research led institution. So we don't just teach, we place a lot of emphasis on research. And in the latest research excellence framework assessment in 2021 in the UK, we were top in the UK overall with a greater proportion of four star world leading research than any other UK university. And we're really tackling um, global challenges um, that are occurring today. Um, so if I give you an example, in the COVID-19 pandemic, we brought across scientists across many different departments, creating an interdisciplinary team, and they were mapping the spread of the pandemic and they were modelling different impacts of social distancing. So what would happen if a government chose to do one particular social distancing measure over another? And they were producing regular reports, one of which is highly influential in the UK locking down in March 2020. We are the only UK university to focus entirely on science, engineering, medicine and business. So if you love STEM, it's a fantastic environment to be in because you are absolutely surrounded by it. And if we move on to the next slide, you'll be able to see that we are really in the heart of London. So our main campus is in South Kensington, which is in Zone 1. If you know London, we're right by Hyde Park, as you can see on screen. But we do have additional campuses in White City, which is in West London, and that's a new postgraduate research based campus. And we do have a campus in Ascot, just outside London, for some of our life sciences programmes. So as a postgraduate student, you may be based at these two other campuses. We move on to the next slide. Um, as you saw earlier, the Women in STEM scholarships do span a number of our departments. I just really want to highlight that Within these departments, there are a number of different masters that you could take that are eligible for these scholarships. So, for example, you could do applied machine learning or you could do drug discovery and development. So I really urge you to look at the scholarship information online and check which masters within these subject areas are actually eligible because there's a large variety available to you. If we go on to the next slide. So I believe actually a lot of this has been covered earlier in the webinar, so I don't want to duplicate information. So if we move on to the next slide. I just want to highlight how to apply for the scholarship at Imperial. So firstly, you do need to apply for your master's program, and that's a direct application to the university. Importantly, you must have received an offer before you can apply for this Women in STEM scholarship. And as you can see, the deadline is the 5th of April 2024. So my tip, which is something we heard earlier, is don't procrastinate. Make sure you get that master's application in as soon as you can. So you maximise your chance of getting an offer and then being able to apply for the scholarship by the deadline. So you can apply for up to two courses at Imperial and they are in preference order. And you do need to submit a personal statement and a reference. Now, Another tip for you uh, to help save time is make sure you tell your referees in advance. 
alert them that the request for references are coming because often what delays a master's application is waiting for the references. So if you are going to apply and you're, you're ready to hit the submit button, make sure you've told your references so they're, they're ready. Um, you can see we've got various entry requirements. So um, a lot of our course pages online will give you the entry requirements based on your um, like a UK degree. So you'll see it will say a first class honours, a 2-2, two -two, a 2-1. We can convert that into a GPA. Uh, so if you studied in Thailand um, at a particular university, you can tell us and we can give you the equivalent GPA. A few tips on writing your personal statement. This is specifically for applying for a master's. This is not for applying for the scholarship, which I'll cover uh, right at the very end. But for writing your personal statement, if we can just go back a few slides. One more, please. Perfect. In terms of writing your personal statement, just back one more, please. Um, really what you're trying to demonstrate is the course is right for you and you have the right skills, knowledge and aptitude. Now, personal statements for your masters tend to be one to two pages long. And we really urge you to read the course description and all the key requirements on our subject pages, because really this is going to give you a guide for the points to address in your personal statements. And really what you've got to demonstrate is how this course fits in with your desired academic progression or your career aspirations. So what makes you the ideal candidate for studying this at degree at master's level? How have your experiences at undergraduate level really prepared you for that? So what have you done in your degree? What have you done outside of your degree? Uh, things like relevant work experience that really support why you are going to succeed at studying uh, this degree at master's level. And you can see a sample structure on screen for your personal statement. It's a question we get a lot is how do I structure my personal statement? So you might want to talk about your current studies and how they're useful or relevant. You might want to talk about why you chose this course in particular. You might want to talk about relevant work experience and skills. You can talk about extracurricular activities and interest. So demonstrate how that might give you transferable skills like teamwork, communication, why you chose Imperial and then a concluding paragraph. And my biggest tip for personal statements is that you should tailor it to Imperial. Don't submit a generic master's personal statements. Make sure you've tailored it to our course, our university. Really, really do that research. Two points before I hand back over. The personal statement for our business school is slightly different. They have four questions that they ask you. It probably sounds strange that I'm highlighting the business school in a Women in STEM scholarship webinar, but there are a few of our programmes in the business school that are actually eligible for this scholarship that have a STEM focus. So if you are looking at things like climate change, management and finance as a master's, that's a business school programme and they have a slightly different personal statement. And if you go on to the final slide, um, this will have my contact details. So if you want to get in touch about what your minimum GPA is or any questions about the scholarships, you can. And just to highlight, there is an additional application form for us for the Women in STEM scholarship. And in this application form, that's where you talk a lot more about your financial need for the scholarship, but also your motivation, your plans for inspiring women in STEM, what you plan to do after the, the scholarship um, and after your studies to, to really give back to, to women in STEM and inspire that next generation. And I think on that, I will hand over to the Q&A. Super, thank you so much, Jenny. Plenty of useful information shared right there. We're now going to bring back Craig, Professor Hedgemardi and Kun Uraiwan as we'll now go straight into the Q&A. Now we've got some great questions that's come in. And so uh, let's begin with the first one here. Due to the scholarship regulations, participants are required to return to their home country for a minimum of two years after completion of their degree. Now, if participants wish to pursue a PhD after completing their master's in science degree in the UK, are there any possible ways for studying for a PhD outside their home country within the following year? Or is it compulsory that they return, they wait it out or, you know, that two year requirement that they have to be back in Thailand, that has to be fulfilled first. Your guidance on this matter is greatly appreciated. So this question for Kun Uraiwan. 
Okay, thank you very much for, for this question. So uh, for women in STEM scholar, so after graduation, you are required to come back to your home country. So in this case, to uh, come back to Thailand for two years. Yeah. OK, so they must come back for two years first before they consider um, going back to um, studies again. Thank you. Clear. Now, the next question um, I don't know if um, Craig is still with us, but I guess he would be the person to respond to this question. Now, this year is the first year for the scholarships being offered under the ASEAN UK SAGE program. Will more scholarships be offered next year under the same program? Um, well, yeah, <laughs> that's a really great question. And um I would I would certainly hope that we'll be able to offer more scholarships uh, next year. Yeah, I mean, for the the there are two schemes, uh, two scholarship schemes uh, discussed today, and uh, the the Women in STEM scholarships run by the British Council has been going for a number of years. Uh, for my program, ASEAN UK uh, Sage, it's the first year, but yeah, certainly I hope that the uh, that we'll be able to continue for many years to come. Yeah, exactly. Thank you. Wonderful. Thank you so much for your response. Thanks for sticking around to answer the questions coming in, Craig. Really appreciate it. Next question. I was granted a scholarship here in Thailand, but never a scholarship outside the country. Am I still eligible to apply for a Women in STEM scholarship? One. Yes, I think. maybe I answer to this question. So uh, for women in STEM scholarship, so you if you receive the scholarships from other sources to study in the UK, that will make you ineligible to apply. So uh, the, the scholarship has to be for you to study in the UK. Yeah. Right. So if you receive a scholarship from other sources and study maybe in Thailand, so that should be OK. Great. OK, um, next question. Now, both universities, uh, you mentioned strong case for financial support. What sort of um, documentation would this um, mean? Like, could you give us an example? Let's 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 hear a response from both uni representatives. Then we'll start with Professor Hedmadi. Then, so if you can provide any documentation, so when you have applications, you have the option of uploading additional documents on the portal online. So if you have, for example, your parents' payslip or a salary some sort of indication that this is the average income, household income for the family, that's useful. So, uh, you know, any other, I'm sure Jenny might have some ideas herself, but uh, those are the ones I can think of. Any evidence to support your claim for financial need? Jenny? Yes, Jenny, perhaps you would like to add? Um, yeah, I think as well, if you go onto the universities and look through to the application form for the scholarships, um, you may find as well that within that scholarship form, there is a section to talk about uh, financial and socioeconomic need. So as well as any supporting documentation, you may be able to give further information in terms of um, your background and how financially that scholarship is going to support you um, and obviously then what you aim to achieve with that funding as well. So you might find out as well as that more documentation evidence base, there's an opportunity to give more context and information about your background. OK, great. Now, um, this next question is also for you, Jenny. How long until we um, get the offer confirmation from Imperial? It's a very good question and one that I receive a lot. So we do say typically an application can take six to eight weeks. We are aware that the scholarship is coming up very quickly for the deadline. So we do have teams that are talking to our admissions tutors to see if we can fast track 
those applications that may be eligible for the scholarship. Some of our courses also have application rounds, um, and so the deadlines may cause difficulties with the scholarship. So if you are looking at a course that has an application round and the deadline then is different to the scholarship deadline, do drop me an email. I can approach the department that you're looking at to again see if they're able to fast track your application as an exception. I would say in no circumstances before you apply, come and check with me and I'm more than happy to find out for you. Great. Thank you so much to you, Jenny. I'm sure the participants really, truly appreciate that. Our next question is for this year, scholarships being offered at um, University of Bath and Imperial College. What about next year? Kun or Iwan, maybe you could respond to that. And maybe Craig, maybe you could respond as well. Thank you. Thank you for, for the question. Um, so um, now I think we, we don't know yet uh, which university is going to, to be like a partner university. So yeah, so you need to wait yeah, for the information that maybe uh, by end of this year, maybe we will have the, the list of the university. Right. But I think you should focus on this year and send in your applications to the University of Bath and Imperial College first. And next year is another story. Yeah. Yeah. OK. Thank you very much. Um, this one's for Kunul Rai Wan. I once attended a one year exchange program in the UK at the bachelor's degree level, um, and that scholarship was funded by the EU. But no degree was awarded to me unsure if this would fall within the exclusion list um i i understand that it has to be the uh uk qualification so you you need to receive the degree so uh yeah. so i think in this case you should be a able to to apply but you can maybe contact us again and we can double check uh it for you so recommend you to maybe uh, send the email to British Council in Thailand. We will double check that for you. Yeah. OK, the next question is regarding scholarships at the PhD level. Are there any? Kunu Raiwan, perhaps you could respond okay. to that. Yes. Um, so for, for women in STEM, that this is for master degree. Uh, but for PhD, I understand that uh, UK universities, some UK universities uh, offer uh, maybe partial or maybe full uh, PhD scholarship. So you can check in each uh, university website. And uh, for British Council, we are going to uh, launch another scholarship. It's called ISPF Fellowship. Uh, this is not a PhD scholarship, but it is the postdoctoral uh, fellowship for early career uh, researcher. So that will be another opportunity. But uh, ISPF Fellowship is not is not PhD, but it's a postdoctoral one. All right. OK, let's move on then to the next question regarding the English competency tests, which is a requirement. Can that be handed in after the deadline or has that got to be attached or sent in along with the rest of the information and documentation required uh, by April the 5th? There we go from both institutes. So we'll start with Professor Hedmadi then. OK, so like I said, uh, you don't have to have got the results of the test by the deadline. What we will then do is give you a conditional offer. What that means is that we say you can do the test later, but the scholarship, etc., will be subject to you having met all the entry level requirements, which includes the English language requirement. So you don't have to have the results by the deadline. Mm -hmm. But you'll definitely need the results by the time the um, we start the screening for the scholarships. OK, perhaps we can get a response from Jenny as well then. Um, for Imperial, it's going to be very similar. Uh, if you don't have your English language qualification at the point of applying for the Masters, it would become a condition of any offer we make you. Um, 
the deadline for submitting then your conditions is normally kind of included within your offer. So it's less linked to the deadline of the scholarships, but you would have to make sure you submitted evidence of your English language by any deadline that we give you for submitting your offer conditions. OK, clear. Let's um, go on to the next question once again for the university reps here. Now, I have a background in business administration but very interested in STEM. Can I apply for the scholarships? We'll start with you then, Jenny. I think the first question I would ask around that is whether you're meeting the entry requirements for the master's. Um, it very much depends on the master's programme. So some masters will ask you to be from a STEM background. You need to have that kind of foundation of knowledge to then succeed at master's level. Some of our masters, you can come to it from a non STEM background. They're more open to upskilling people who haven't done STEM before. So my recommendation is to go online, have a look at our entry requirements, see if any of the masters that are linked to the scholarship have that more open entry requirements. Um, and then, as we mentioned before, once you've got the offer for the masters, then you can be considered for the scholarship. All right. And over to you, Professor Hedgemadi, in case you have anything further to add. I think it's very similar to Imperial and I could say at the top of my head, the MSc computer science doesn't require you to have a computer science background, for example. So if you've done business management and you want to get into computer science, then that's an example of a course that is, as Jenny said, you don't have to have the disciplinary background. Other courses do. Sustainable okay. biotechnologies, etc. That you won't be eligible for those. Great, great news there. Um, please leave your mic on, Professor Hedge Mahdi, because if you could respond to this next question, I've got a GPA of 3.0. Is that considered second class? Is the person still eligible? So this is 3.0 out of, is it out of five or six? Because there are people with different. Uh, uh, okay. This has not been stated. Okay. So I'm, I'm guessing out of say four. I, I guess uh, maybe it should be out of four if, if that's from Thailand. Yeah. OK, if it's out of four, then it should be fine. I don't think that would qualify for a 2-1 category. Excellent. So that's more great news. And is that the same situation for Imperial College? It's probably slightly different for Imperial in that our GPA can be impacted by whether you're at one of the public universities or one of the private universities. So, um, again, my advice is if you're uncertain to uh, email me, I'm more than happy to advise. Information that would be useful is which masters at Imperial you're looking at and which university you studied at in Thailand and then what your GPA was. And I can give you an advice as to what would be the equivalent to a 2 2 2 one and a first. OK, thank you so much for your response. Still many questions coming in here. The next one is for Kun Pung. All right, คำถามถัดไปผู้ได้รับทุนสามารถกลับมาใช้ทุนในหน่วยงานรัฐหรือเอกชนค่ะถัดไปผู้ได้รับทุนสามารถกลับมาใช้ทุนในหน่วยงาน
for this person here joining our webinar today. Let's start with Professor Hedgemardi then. I was going to let Jenny go first. I'm sure she has more range there than I do. <laughs> then we'll hop over to Jenny. Jenny, please. Um, I'm not so sure whether um, I could give very specific tips, but just to highlight that there is a, a range of different courses out there that are probably going to be um, relevant to you. So, for example, at Imperial, we do have courses specifically to AI and machine learning, um, which are included within this scholarship. We do have other computing programs as well um, that might focus on things like software engineering that may not be eligible for the, the scholarship. So I guess my tip is really thinking about what interests you in computing. What is it that you really want to specialize in? Um, going for the masters that you're really going to engage with. And then hopefully that is one that is eligible for this scholarship. But I guess my, my tip uh, is, is choose the course first um, and really make sure you engage with it. The worst thing you can do is pick a course you're not as interested in because you might get a scholarship, but then you're not going to thrive in that time at university. But do have a look because, uh, you know, universities may have a computing degree, but actually really go quite niche in the masters that are on offer. So really have a think in yourself, what within computing do you want to do? And then is there that masters that's relevant? And also it depends on your background. So you might have some background or you might have no background. So again, I would say have a look, as Jenny said, have a look at the details and also in terms of exactly what you want to do after your degree, not just during. That would be really helpful. Some great advice shared. That's going to wrap up the Q&A. Appreciate it so much. Thank you so much to all our speakers, Professor Momna Hejmadi from the University of Bath, Jenny Long from Imperial College London. Also, thank you, Mr. Craig Farmer, our CNUK SAGE team leader. Thank you very much, Kun Uraiwan from British Council Thailand. Truly, truly appreciate it. Thank you. เอาล่ะค่ะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในวันนี้แล้วนะคะคิดว่าคงจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยรอคอยค่
นะคะอ่าเขา require else เท่าไหร่นะคะ require grade เท่าไหร่นะคะหรือว่า require ตัว bachelor degree ในสาขาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะก็แต่ละที่แต่ละสาขาก็จะไม่เหมือนกันหลังจากที่สมัครจากทางมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีลิงก์อีกลิงก์หนึ่งให้ต่างหากนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะสมัครทุน Women in STEM เนี่ยเราก็ไปที่ลิงก์นั้นต่ออย่างเงี้ยค่ะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนแจ้งเราทีหลังว่าโอเคเรา eligible สำหรับทุนนี้หรือเปล่าถ้าไม่ eligible สำหรับทุนอาจจะ eligible สำหรับคอร์สเรียนของเขาเขาก็อาจจะเสนอให้เรียนต่อแต่อาจจะไม่ได้ทุนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็น procedure ของทางนิวคาสเซิลนะพิมพ์ไม่แน่ใจมหาวิทยาลัยอื่นว่าสมัครเหมือนกันหรือเปล่าโอเครับทราบขอบคุณนะคะชัดเจนเลยคราวนี้เนี่ยเพราะอะไรจึงสมัครทุนนี้ Women in STEM ค่ะก็ช่วงปีที่แล้วเนี่ยพิมก็มองหาทุนการศึกษาในการที่เรียนต่อที่อังกฤษก็คือเหมือนเหมือนไม่กันมาแล้วแหละว่ายังไงก็จะเรียนต่อที่อังกฤษนะคะแล้วก็ไล่ดูว่าเอออะไรไหนมีทุนบ้างนะคะหรือว่าหน่วยงานไหนไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนเนี่ยมีทุนอาจจะเป็น partial หรือว่า fully funded นะคะแล้วก็จนมาเจอกับทางทุน Women in STEM นะคะซึ่งสาขาที่พิมพ์จะศึกษาต่อเนี่ยเป็นสาขาทางด้าน STEM พอดีก็จะเป็นทางด้านพลังงานทดแทนนะคะพิมพ์ก็ลองดูว่าเอ๊ะมันมีมหาลัยไหนบ้างแล้วตัวสาขาที่ระบุเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะเรียนหรือเปล่าอย่างเนี้ยค่ะก็เจอทุนนี้จากทางเว็บไซต์ของทาง Bridge Council เลยอ่าฮะแล้วก็สมัครเข้าไปนะคะคราวนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาอยู่ที่สหรัฐอาณาจักรตอนนี้ไลฟ์มาจาก UK เลยถูกไหมคะใช่ค่ะเลยใช่ค่ะสิบโมงอ๋อสิบโมงเช้าก็โอเคไม่ได้แบบว่าเออร์ลี่มากเนาะเอ่อคราวนี้การเรียนการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ UK เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะโอเคค่ะพิมพ์เริ่มจากเรื่องแง่มุมของการใช้ชีวิตแล้วกันนะคะก็อย่างแรกเลยคิดว่าน่าจะเป็นชาเลนจ์ที่สุดคืออากาศอากาศค่อนข้างหนาวที่นี่เราก็หนาวหลายเดือนมากนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นความที่เราไม่คุ้นชินด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรืออาหารเนี่ยพี่มองว่าไม่ไม่ได้มีความลําบากนะคะเพราะว่าที่นี่มันเป็นค่อนข้างเป็น international city อยู่แล้วมีนักศึกษาต่างชาติเยอะมากนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเอเชียร้านอาหารนานาชาติหรือของกินของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนไม่ต้องกังวลกับการมีอยู่ที่อังกฤษนะคะปัญหาเสียได้ง่ายๆอยู่แล้ว challenge เดียวของพิมพ์น่าจะเป็นเรื่องอากาศมากกว่าแล้วก็ในเรื่องการเรียนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าที่มหาวิทยาลัยหรือที่โปรแกรมที่เรียนเองก็ดีเนี่ยมันค่อนข้างจะมีนักศึกษามาจากหลายประเทศทั่วโลกมีทุกทวีปเลยก็ว่าได้นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องการปรับตัวเนี่ยไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยก็มาจากที่อื่นกันเยอะมากนะคะนักศึกษาต่างชาติค่อนข้างเยอะมากนะคะก็สามารถที่จะสร้างเพื่อนใหม่ๆได้เต็มไปหมดค่ะนี่อับดีใจนะคะแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่ายิงคําถามไปเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการไปเรียนอยู่ที่นู่นนะคะนุ้งพิมพ์บอกว่าเรื่องของสภาพอากาศคือตอนแรกก็แบบกลัวว่าแบบจะเป็นเรื่องเรียนเรียนหนักเกินไปนู่นนี่อ๋อแต่ไม่เลยใช่ไหมพิมพ์คิดว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะคะอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นโพสแกรดที่มีนักศึกษาเยอะมากโปรแกรมพิมพ์นักศึกษาเยอะมากประมาณหนึ่งร้อยคนนะคะแล้วก็มาจากหลายทวีปทั่วโลกกันแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแบ็กกราวน์ไม่เหมือนกันอาจจะมีเพจในการเรียนไม่เหมือนกันทีเนี้ยมหาวิทยาลัยแล้วก็โปรแกรมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจนักศึกษามากๆก,ก็จะไม่อัดเรียนให้เรามากจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะจะไม่ให้อาศัยเหมือนอะไรที่เขารู้สึกว่าอาจจะยากสําหรับนักศึกษาต่างชาติมากจนเกินไปพิมคิดว่ามันก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะค่ะคราวนี้เนี่ยเอ่อเท่าที่เรียนที่นู่นนะคะแล้วก็เราก็ทราบกันแล้วเรื่องของกระบวนการการสมัครกันนะคะอยากจะให้คำแนะนำน้องๆหรือพี่ๆที่สนใจกำลังจะสมัครทุน Women in STEM นี้เนี่ยเอ่อโดยการตอบคำถามนะคะว่าคิดว่าเพราะอะไรน้องพิมพ์ถึงถูกเลือกให้ได้รับทุนนี้อืมอาจจะเป็นพส่งใบสมัครเข้าไ
มันเชื่อมโยงกันให้ได้ใน SOP ของเรานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เราจะศึกษาต่อนะคะอ่าสำหรับบางคนอาจจะเป็น bachelor degree background ก็ได้ถ้าสมมติว่า bachelor degree background เนี่ยเกี่ยวข้องกับสาขาที่จะศึกษาต่อนะคะอ่าสำหรับพีมเนี่ยก็ทํางานทางด้าน renewable energy มา environmental conservation มาก็ค่อนข้างตรงกับทางสาขาที่จะศึกษาต่อคือเรื่องพลังงานทดแทนนะคะอ่าพีมว่าเราจะต้องไฮไลท์ออกมาให้ได้ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาในอดีตไม่ว่าจะจากปริญญาตรีหรือว่าจากสบการณ์การทํางานเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถศึกษาปริญญาโทได้สําเร็จได้อย่างไรที่อังกฤษนะคะอย่างที่2เลยเนี่ยก็คือต้องไฮไลท์เป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าการที่เรามาเรียนที่อังกฤษเนี่ยเราจะนําความรู้ประสบการณ์ความสามารถที่ได้จากการเรียนเนี่ยมาสนับสนุน women in the industry ได้อย่างไรเพราะว่านี่มันเป็นเป้าหมายของทุนใช่ไหมคะที่อยากจะ empower แล้วก็ support women in the industry ซึ่ง industry ของทีมเนี่ยก็จะเป็นทางด้าน energy ทางด้าน renewable energy ซึ่งก็มีผู้หญิงน้อยมากๆอยู่แล้วในปกตินะคะเราต้องทำอะไรให้ได้ว่าเราเอาไปเรียนกลับมาจะสนับสนุนผู้หญิงที่อยู่ใน industry นี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าไปเรียนกลับมาเนี่ยจะนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สาคัญค่ะพิมคิดว่าการเขียน SOP นอกเป็นทิปก็คือเชื่อมโยงสิ่งที่พิมพูดมาทั้งหมดเข้าด้วยกันให้ได้ให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะค่ะเยี่ยมเลยนะคะคำถามถัดไปเนี่ยนะคะเราจะมาดูกันที่ขอกลับไปที่การ apply กระบวนการ apply อะไรถือว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดคะในช่วงที่ apply ไปนั้นนะ่ะพิมคิดว่าน่าจะเป็นการรอการรอการตอบรับจากจากทางมหาลัยและทางทุนนะคะเพราะว่าเท่าที่พิมจําได้เนี่ยเอ่อทำลายเหมือนจะค่อนข้างไทยอยู่เหมือนกันก็คือทางทุนกับมหาลัยเนี่ยจะตอบกลับมาประมาณช่วงจุลายนะคะซึ่งซึ่งจุลายเนี่ยก็ค่อนข้างเลทแหละและทางเราเองเนี่ยเนื่องด้วยพิมพิมตัดสินใจว่าจะไปเรียนอังกฤษแน่ๆใช่ไหมคะพิมก็โอเคถ้าไม่ได้ทุนนี้พิมก็อาจจะสมัครไว้หลายมหาวิทยาลัยแล้วทุนอื่นอาจจะเป็น partial อย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้แล้วทุนนี้เพราะว่าเขาเขานานอยู่เหมือนกันก็ประมาณ end of July ค่ะก็สุดท้ายมาก็ทําให้การตัดสินใจหลายๆอย่างมันทางการชานนิดนึงแต่ว่าโชคดีที่ทางทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีคนที่อัดสั่งให้ดูแลนักเรียนทุนนี้โดยเฉพาะแล้วก็ทำเป็นคอนซิลเอนเนี่ยค่อนข้างช่วยเหลือสปอร์ตดีมากๆต่อให้แบบโอเคเราจะบินกันทันหันหรือหรือต้องหาที่อยู่กันทันหันนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ค่อนข้างช่วยเหลือดีค่ะค่ะก็ราบรื่นดีนะคะใครที่มีคำถามเนี่ยอยากจะถามมานะคะก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้นะคะทาง Q&A เดี๋ยวก็จะมาถามต่อกันได้นะคะคือช่วงเอ่อส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยเนาะเท่าที่คุยไปกับน้องที่ตินนี้ก็อืม valuable มากข้อมูลที่แชร์กันมานะคะคราวนี้เนี่ยไปอยู่แล้วที่อังกฤษครบปีแล้วยังคะใกล้แล้วสิอ่าก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนค่ะเจ็ดเดือนแล้วเท่าที่ไปเนี่ยรู้สึกมันมีความเปลี่ยนแปลงกับตัวเราอย่างไรบ้างแข็งแกร่งขึ้นไหมหรือว่าได้ไปเนอะ how has it changed you from your s e v e n ก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นประมาณหนึ่งค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็เดินเยอะเนาะเดินไปเรียนเดินไปซื้อของเดินเดินนี่นั่นอาจจะน้ำหนักขึ้นด้วยเพราะว่าอาหารที่นี่เนาะก็ธรรมดาพี่ว่าแต่ว่าหลักๆมันก็ทําให้เราเราเราอินเทอร์เนเดนต์มากขึ้นเนาะพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพิมพ์ว่ามันเป็นเรื่องปกติของการมาอยู่ต่างประเทศเลยที่เราจะต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือบางทีก็เน้นการเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ตอบไปแล้วว่ามีเพื่อนๆจากหลากหลายเชื้อชาตินะคะแต่ก็ต้องมีคนไทยด้วยสิเนาะใช่ค่ะอ่าอย่างในโปรแกรมของพิมพ์เนี่ยมีคนไทยค่ะมีคนไทยอีกสองคนซึ่งเขาเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสกอร์ล่านี้เนาะแต่ว่าก็เป็นนักเรียนที่มากันเองด้วยทุนตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็มีสองคนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยอ่าบูแมนเอนสเตมใช่ไหมคะปกติเนี่ยก็จะให้กับประเทศในอาเซียนหลายประเทศนะคะอ่าอย่างปีของพิมพ์ที่มาที่นิวคาสเซิลเนี่ยก็จะมี
นะคะเป็นสกอร์ลายคนหนึ่งจากอินโดนีเซียคนนี้ก็จะได้เจอกันบ่อยที่คลาสค่ะโอเคสรุปว่าก็ติดต่อกับเพื่อนๆที่ได้ทุน Women in STEM ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยนะคะเขาก็จะมีการนัดให้เจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วอย่างครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เพิ่งมาถึงใหม่ๆนะคะอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นก่อนคริสต์มาสเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเจอกันแบบ Official เนาะกับทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็อ่าที่ Unofficial เนี่ยก็พวกเรานะักกินข้าวกันเองอะไรนี้ก็มีค่ะอ่ะโอเคช่วงนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะถือโอกาสนะคะใครมีคำถามเนี่ยสามารถที่จะส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะถามให้ละกันนะนะคะส่งเงินเข้ามา Q&A chat box ได้เนาะเรามีเวลาอีกสักประมาณ 3-5 นาทีถ้ายังไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวพี่เอกขออนุญาตถามเพิ่มเติมมีคำแนะนำอะไรบ้างสำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครทุนในปีนี้ <coughs> เราจะต้องทําอย่างไรให้แบบว่าใบสมัครของเราเนี่ยมันเด่นขึ้นมาเนาะก็จริงๆเราก็เล่าไปบ้างแล้วเนาะไอ้เรื่องของสุพีเนี่ยมันต้องชัดเจนแล้วก็ต้องเน้นด้วยนะว่าจบแล้วเนี่ยจะมารับใช้ช้าด้านไหนบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อ่ามันมันเป็น purpose หนึ่งของทุนเนาะที่ที่อยากจะ empower ผู้หญิงใช่ไหมคะในในสเตมอินดัสทรีดังนั้นเนี่ยอ่าพิมคิดว่าไฮไลท์เรื่องนี้ไปก็สำคัญอย่างที่บอกไปนะคะคือหนึ่งมีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไรสองมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่เราจะกลับมาทํางานอย่างไรโดยเฉพาะกับผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถ expand network ของของ women in STEM ได้อย่างไรซึ่ง network ของ women in STEM เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่อ่าคนที่เป็นนักเรียนทุนนะคะแต่หมายถึงผู้หญิงทุกคนในในสเตมนะคะแล้วก็อ่าพิมพ์คิดว่าก่อนที่จะไปถึง SOP เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือการเข้าไปศึกษาตัวคอร์สของมหาวิทยาลัยให้ดีๆคือ make sure ทั้งด้าน requirement นะคะเพราะเพราะบางคอร์สเนี่ยเขาก็จะมี requirement ที่ค่อนข้างสปอร์ตเจาะจงอย่าง IELTS เนี่ยบางที่อาจจะไม่ได้ require ที่ overall IELTS อาจจะเป็นรายเฉพาะพาร์ทเลยว่าพาร์ทนี้เท่าไหร่พาร์ทนี้เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขา require ตัว Bachelor Degree ที่มีเครดิตอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าบางที่ก็อาจจะ require ว่าจะต้องเรียน stat มากี่เครดิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะดังนั้นเช็ค requirement พวกนี้ให้ดีๆนะคะถ้า requirement ของมหาวิทยาลัยผ่านเนี่ยพิมพ์คิดว่าเรื่องทุนเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่ากังวลเหลือแค่การเขียน SOP เพราะว่าตัวทุนเองไม่ได้มี requirement อะไรที่ strict ถูกไหมคะโอเคชัดเจนนะคะคราวนี้เนี่ยมีน้องๆส่งคำถามเข้ามานะคะว่ามีค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเติมไหมจากทุนที่ได้รับไปเนาะเพราะมันเป็น full scholarship นะคะ <coughs> แล้วก็จำเป็นไหมจะต้องไปทำงาน part time job ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมจริงๆไม่มีค่ะแต่ว่ามันจะมีค่าใช้ใจ่ายบางส่วนที่เราต้องจ่ายลงหน้านะคะอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นค่าวีซ่านะคะค่าทำประกันนะคะประกันสุขภาพเนาะเป็นเป็น national health ของทางอังกฤษนะคะคือพวกนี้เนี่ยเราจะได้รับคืนเมื่อเรามาถึงที่อังกฤษเปิดบัญชีธนาคารที่อังกฤษทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะทําเรื่องคืนเงินให้เราแต่ก็คือว่าพอเราอยู่ไทยเนี่ยเขาจะให้เงินเรามาล่วงหน้าไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของบัญชีธนาคารแล้วก็ finance reason นะคะดังนั้นมันก็จะมีบางส่วนที่เราจะต้องสํารองจ่ายก่อนที่จะมาถึงอังกฤษอย่างนี้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าพอมาถึงอังกฤษก็จะได้คืนพิมพ์คิดว่าก็น่าจะไม่ถึงแสนค่ะประมาณประมาณแม้ถึงแสนบาทรวมค่าตรวจสุขภาพค่าวีซ่าค่าประกันสุขภาพที่อังกฤษอะไรเงี้ยค่ะโอ้แล้วก็อาจจะมีค่าที่อยู่อ่าเดพอสิตของที่อยู่ค่ะที่อยู่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ที่อยู่ของทางมหาวิทยาลัยเนาะอย่างพิมเองอยู่อยู่ข้างนอกเพราะว่าจงหอมมหาวิทยาลัยไม่ทันนะคะก็อาจจะมีค่าเดพอสิตที่เราจะต้องจ่ายล่วงหน้าให้กับทางที่อยู่เพื่อเป็นการันตีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยก็จะก็จะคืนให้นะคะหรือว่าอ่าอาจจะคอมเพนเซตจากตัวเขาเรียกว่าเป็นมัลลี่อโลแบนซิเขาจะให้เราตัวตัวสไตล์เป็นที่เขาจะให้เรานะคะอืมแต่ว่าถ้าอยู่ในห
มีคำถามนะคะว่าทำไมถึงเลือกที่จะเรียนต่อที่ยูเคโดยเฉพาะในสาขานี้ที่กำลังศึกษาอยู่อะค่ะคือสาขาที่พิมพ์เรียนมันเป็นเรื่องพลังงานทดแทนนะคะดังนั้นเนี่ยพิมพ์ก็อยากจะไปเรียนในประเทศที่มีอัดวานสเปนทางด้านพลังงานทดแทนแล้วว่ายังไงประเทศที่ให้ความสําคัญกับพลังงานทดแทนนะคะซึ่งถ้าลองมาดูเนี่ยมันก็จะเป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปซะส่วนใหญ่นะคะที่มีความก้าวหน้าว่าเออประเทศเนี่ยใช้ฟอสซิลโฟลน้อยใช้พลังงานทดแทนมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะด้วยความข้อจํากัดในภาษาของทีมด้วยนะพิมรู้สึกว่าสาขาที่ไปเรียนมันก็น่าจะยากอยู่แล้วพิมก็เลยไม่ค่อยอยากเรียนภาษาที่สามเท่าไหร่ก็ก็อยากไปเรียนประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโฟกัสที่อังกฤษเป็นหลักโอเคเข้าใจขอบคุณมากๆเลยนะคะ That's going to bring us to the end of this Q&A and once again big congratulations on being granted the scholarship and lots of luck and lots of um, strength for you to get through all your research your homework and everything and bring that um, certificate home with you to Thailand นะคะน้องทิตินกุดลาค่ะ your journey แล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยสำหรับเวลาที่มาแชร์ถึงประสบการณ์นะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยการสัมมนาของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหวังว่าข้อมูลแล้วก็คำแนะนำต่างๆเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะคะทั้งในการสมัครทุน Women in STEM แล้วก็ขณะเดียวกันหวังว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับผู้หญิงทุกๆคนที่จะไปเรียนต่อนะคะหรือว่าอาจจะเรียนอยู่ณตอนนี้อาจจะทำงานกันอยู่ในแวดวง STEM เนี่ยเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะคะและหากใครมีคำถามเกี่ยวกับทุน Women in STEM เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยที่ British Council ที่ Line Official Account นะคะนั่นก็คือ at study UK Thailand ต้องมี at sign ด้วย at study UK Thailand หรือว่าจะติดตามข่าวสารดีๆนะคะจาก British Council ได้ที่ Facebook Fan Page ที่ British Council ประเทศไทยนะคะและสำหรับวันนี้ British Council แล้วก็สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและดิฉันพัชรีรักษาวงลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ